హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు కామర్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా మా ఛానల్ని మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అస్సలు బాగాలేదు ఫ్రెండ్స్ వీలైనంత వరకు బయటకు వెళ్ళడం అవాయిడ్ చేయండి అండ్ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి అండ్ మాస్క్ కంపల్సరిగా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ శానిటైజ్ చేసుకోండి ఎప్పటికప్పుడు హ్యాండ్స్ మీ హెల్త్ గురించి మీరే కేర్ తీసుకోవాల్సింది ఎవరు కేర్ తీసుకోరు సో టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్ నేను లాస్ట్ వీడియోస్లో ఓచెస్ అనేది ఎలా ఉంటాయి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఓచెస్ అసలు ఓచెస్ నేమ్స్ చెప్పాను ఓచెస్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది కూడా నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను సో ఇక్కడ గేట్వేలో కింద ఓచెస్ అని ఉంటుంది ఆ ఓచెస్లోకి విఎన్ నొక్కితే ఓచెస్లోకి వెళ్ళిపోతాము సో ఇప్పుడు మనం కంపెనీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక కంపెనీ నేమ్ అనేది ఉంది సో ఆ కంపెనీలో ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ లెజెస్ అయ్యి క్రియేట్ చేసి చూపించాను లాస్ట్ వీడియోస్లో సో ఆ కంపెనీ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అసలు ఏమీ లెజెస్ క్రియేట్ చేయకుండా ఓచర్స్ చేసేటప్పుడే లెజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నేను అందుకోసం నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను కంపెనీ అనేది సెలెక్ట్ కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోయి నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను కంపెనీ అనేది ఏబిసి అండ్ కో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ని నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో అది సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాక ఇలా పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు ఓచెస్లోకి వెళ్ళాలంటే బి అనేది టైప్ చేస్తే ఓచెస్లోకి వెళ్ళిపోతాము సో ఓచెస్లోకి వచ్చాక ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి శ్వేత స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ రూపీస్ టెన్ ల్యాక్స్ సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని జనరల్ ఎంట్రీస్ మనం ఎలా రాస్తాం క్యాష్ అకౌంట్ డెటా టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాస్తాము సో ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ని ఏ ఓచర్లో వేయాలి సో శ్వేత స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ అనేది ఏ ఓచర్ కింద వస్తుంది అంటే రిసిప్ట్స్లోకి వస్తుంది ఈ రిసిప్ట్స్లో మనము ఎలా వేయాలి అనేది చూద్దాం ఇక్కడ రిసిప్ట్స్లోనే మనకి రైట్ సైడ్ కొన్ని ఫంక్షన్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఫంక్షన్స్లో మనం చేంజ్ మోడ్లోకి వెళ్తే డబల్ ఎంట్రీనా సింగిల్ ఎంట్రీనా అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ నేను డబల్ ఎంట్రీ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేశాక మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి లెజెస్ అనేవి సో ఇప్పుడు లెజెస్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి నేను ఫస్ట్ లెజర్ అనేది క్యాపిటల్ కాబట్టి శ్వేత స్టార్టెడ్ బిజినెస్ అని వచ్చింది కాబట్టి శ్వేత కరెంట్ అకౌంట్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నా సో శ్వేత ఏం తెచ్చింది క్యాపిటల్ అకౌంట్ సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని నేను ఇలా సేవ్ చేసేసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్రెడిట్ ఫస్ట్ రాయాలి సో క్రెడిట్ అనేది సిఆర్ అని ఉంది ఇక్కడ చూడండి సో ఈ సిఆర్ అని మనం ఏం రాసామంటే శ్వేత కరెంట్ అకౌంట్ అని రాసాము టెన్ ల్యాక్స్ క్యాష్ సో వేసేసాము సో డిఆర్ అంటే డెబిట్లో ఏంటి మనకి అకౌంట్ యాక్చువల్గా ట్రా జొన్నల ఎంట్రీ ఏంటి దీనికి క్యాష్ అకౌంట్ టార్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి డిఆర్ డిఆర్లో ఏమొస్తుంది డెబిట్లో క్యాష్ వస్తుంది క్యాష్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసే ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా ఆ క్యాష్ ఒకటి ఎంటర్ చేసుకుంటే టెన్ ల్యాక్స్ సో ఎంటర్ ఎంటర్ అని క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఏముందో అది చూడండి ఫస్ట్ డిఆర్ ఉందా సిఆర్ ఉందా అనేది చెక్ చేసుకోండి సో చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నరేషన్లో ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్లో ఉందో అది నరేషన్లో రాసేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్కి వెళ్దాము సో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి పెయిడ్ రూపీస్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ వర్డ్స్ ద త్రం పూజ సో దత్రం పూజ అనేది ఒక షాప్కి సంబంధించిన పూజ సో ఇది షాప్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి వచ్చిద్ది సో దీన్ని జొన్నల్ ఎంట్రీస్ రాయాలంటే షాప్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ అటా టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాస్తాము ఇది పేమెంట్ కాబట్టి పేమెంట్లోకి వెళ్తుంది పేమెంట్ క్లిక్ చేయాలంటే F5 ఫైవ్ క్లిక్ చేస్తే పేమెంట్ పేజ్లోకి వచ్చేస్తాం ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఏంటి మనం ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే షాప్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో షాప్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే 
షాప్ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేటప్పటికి మనకి డైరెక్ట్ వస్తుందా ఇండైరెక్ట్ వస్తుందా అని ఇక్కడ చూసుకోవాలన్నమాట సో షాప్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందే వచ్చిద్ది సో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని రాసి ఎంటర్ ఎంటర్ నొక్కేసేసి నేను అది సేవ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇలా నేను సేవ్ అనేది చేసేసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే అమౌంట్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అని వేసేసాను నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి క్రెడిట్లో ఏమొస్తుంది అంటే క్యాష్ వస్తుంది ఈ క్యాష్ అనేది ఆల్రెడీ ఇన్ బెల్ట్ సో నేను ఏమీ చేంజ్ చేయక్కర్లేదు సో ఎంటర్ అని క్లిక్ చేసేసి సో క్యాష్ అని చెప్పి ఎంటర్ అని క్లిక్ చేసేస్తే అక్కడ నరేషన్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అంటే ట్రాన్సాక్షన్లో ఏముంటో ఆ నరేషన్ రాసుకోవచ్చు సో ఇలా సేవ్ అయిపోయింది సో థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి డిపాజిటే రూపీస్ నైన్ ల్యాక్స్ ఇన్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ సో యాక్సిస్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసాం కరెంట్ అకౌంట్లో మనం నైన్ ల్యాక్స్ అనేది డిపాజిట్ చేసాం ఈ ఎంట్రీ మనం ఎలా రాస్తాం జొన్నల ఎంట్రీస్లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటా టు క్యాష్ అకౌంట్ సో బ్యాంక్లో అనేది డిపాజిట్ డిపాజిట్ చేసాం కాబట్టి యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటా టు క్యాష్ అకౌంట్ సో ఇది ఏంటంటే కాంట్రా సో బ్యాంక్ వచ్చింది క్యాష్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కాంట్రా ఎంట్రీ కిందకి మనం నోట్ చేసుకుంటాం సో కాంట్రా అంటే మనం ఎఫ్ ఫోర్ క్లిక్ చేస్తే కాంట్రా పేజీ ఓపెన్ అయిపోయింది ఇలా ఫస్ట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ ఉంది క్రెడిట్లో ఏంటంటే క్యాష్ వస్తుంది ఆల్రెడీ సేవ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ అని వేసుకుని నైన్ ల్యాక్స్ అని చెప్పి మనం ఎంటర్ చేసేసుకున్నాం ఇక్కడ సో నైన్ ల్యాక్స్ అని చెప్పి ఎంటర్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ మనం డెబిట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ అనేది క్రియేట్ చేసలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవాలి యాక్సిస్ బ్యాంక్ లెజ్జర్ అనేది సో క్రియేట్లోకి వెళ్ళిపోయి యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని చెప్పి యాక్సిస్ బ్యాంక్ సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని చెప్పి యాక్సిస్ బ్యాంక్ అనేది బ్యాంక్ అకౌంట్ కింద వచ్చేది సో బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్పి మనం ఎంటర్ చేసేసుకున్నాక సో ఇది మనం సేవ్ చేసేసుకోవాలి ఎంటర్ ఎంటర్ అని క్లిక్ చేసి సేవ్ చేసేసుకున్నాక సో నైన్ ల్యాక్స్ అని చెప్పి వేసేసుకున్నాక ఇక్కడ నరేష్ ఇక్కడ ఒక పేజ్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అయింది సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా ఓపెన్ అయిందంటే కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ అని అడిగిద్ది సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ సో ఆ అమౌంట్ని మనం టూ హండ్రెడ్స్ ఇచ్చామా లేకపోతే హండ్రెడ్స్ ఎన్ని నోట్స్ ఇచ్చాము టెన్స్ ఎన్ని ఇచ్చాము సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు టెన్ టెన్స్ ఇచ్చామా అలా వేసుకోవచ్చు సో అలా వేసేసుకుని క్లిక్ చేసేసి సో ఎంటర్ ఎంటర్ అని చెప్పి మనం ఇలా ఎంటర్ చెప్పేసాక నరేషన్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏముందో అది రాసేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్చేజెడ్ ఫర్నిచర్ వర్త్ రూపీస్ ఫైవ్ థౌజండ్ బై క్యాష్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని మనం జొన్నల ఎంట్రీస్లో ఎలా రాస్తామంటే ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ సో మనం ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి మనం ఫర్నిచర్ అనేది డెబిట్లో రాసుకున్నాం సో ఇది పర్చేస్ అకౌంట్ కింద వస్తుంది కాబట్టి పర్చేస్ అకౌంట్కి వెళ్ళాలంటే ఎఫ్ నైన్ బటన్ని ఎంటర్ చేస్తే పర్చేస్ అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చేంజ్ మోడ్ చేస్తున్నాను సో చేంజ్ మోడ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ త్రీ కనిపిస్తున్నాయి ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ సో నేను యాజ్ వోచర్ అని కొడుతున్నాను యాజ్ వోచర్ అని క్లిక్ చేశాను సో యాజ్ వోచర్ అని క్లిక్ చేస్తే పేజ్ అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఏముందంటే సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అని ఉంది అక్కడ ఏమిటంటే మనం ఆ నెంబర్ ఏదో ఒకటి అక్కడ ఉంటే నెంబర్ టైప్ చేయండి సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ క్రెడిట్ అని ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం క్రియేట్ చేసుకోవట్లేదు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసే ఉంది కాబట్టి క్యాష్ అని చెప్పి మనం ఎంటర్ చేసేసుకున్నాం ఇక్కడ రిసిప్ట్ నెంబరు అదే సారీ రిసిప్ట్ నోటు సో రిసిప్ట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అనమాట ఈ డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఎంటర్ చేసుకున్నాక అమౌంట్ వచ్చి ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్కి మనం పర్చేస్ చేసుకున్నాం సో 
ఫైవ్ థౌజండ్ అని చెప్పి మనం ఎంటర్ చేసుకోవాలి సో ఎంటర్ చేసుకున్నాక ఎంటర్ అన్న బటన్ని క్లిక్ చేసేస్తే సో అది ఎంటర్ చేసేసాక ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మనం ఫర్నిచర్ అకౌంట్ అని చెప్పి మనం లెజ్జర్ లెజ్జర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ అనేది దేంట్లోకి వస్తుంది ఏ అండర్ కింద వస్తుంది సో ఫర్నిచర్ అనేది ఎసెట్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ కిందకి వస్తుంది ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ అని చెప్పి ఎంటర్ నొక్కేసాక సో నరేషన్ అని చెప్పి ట్రాన్సాక్షన్లో ఉన్నది యాజ్ చేసి రాసేసుకోవచ్చు నరేషన్ సో ఇది సేవ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్చేజ్ ల్యాండ్ వర్త్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అండ్ పెయిడ్ బై చెక్ చెక్ రూపంలో పే చేశారనమాట సో దీన్ని మనం జొన్నల్ ఎంట్రీస్లో ఎలా రాస్తాం ల్యాండ్ అకౌంట్ ఎటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏ బ్యాంక్ అంటే ఏ చెక్ అయితే ఇచ్చారో ఆ బ్యాంక్ నేమ్తో రాస్తాము టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్పి సో ఇది కూడా పర్చేసే కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే సప్లయర్స్ ఇన్ వాయిస్ దగ్గర నేను ఆల్రెడీ ఇందాక వన్ అని వేసాను ఇప్పుడు టూ అని వేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకి బ్యాంక్ అనేది ఉంది సో బ్యాంక్లో అంటే చెక్ ఇచ్చారు కాబట్టి బ్యాంక్ సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని మనకి ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను ఎంటర్ చేసుకుంటున్నాను యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ అన్నాక ఇలా రిసిప్ట్స్ డీటెయిల్స్ అని వస్తుంది అమౌంట్ వేసేద్దాం అమౌంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ సో వన్ ల్యాక్కి నేను పర్చేస్ చేశాను సో అమౌంట్ వేసేసాక ఇలా డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అంటే చెక్కి సంబంధ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఏ రూపంలో జరిగింది చెక్ రూపంలోనే కాబట్టి అక్కడ చెక్ అనే మెన్షన్ చేసేసాను సో మెన్షన్ చేసేసి ఎంటర్ అని చెప్పి మనం క్లిక్ చేసేస్తే ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ల్యాండ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ల్యాండ్ వచ్చేటప్పటికి ఏ అండర్లో వచ్చిద్ది అంటే ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ కింద వచ్చిద్ది సో ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ అది కూడా సేవ్ చేసేసుకుని ఇలా ఎంటర్ చేసేసి నరేషన్ రాసుకుంటే రాసుకోవచ్చు సో నేను ఏం రాయట్లేదు నరేషన్ అనేది సో ఇలా ఎంటర్ చేసేస్తే ఇలా సేవ్ అయిపోయిద్ది మనం బ్యాక్కి వెళ్ళాలనుకుంటే షిఫ్ట్ ప్లస్ ట్యాబ్ నొక్కితే మనకి బ్యాక్కి వెళ్తాం అమౌంట్ చేంజ్ కావాలన్నా ఏమన్నా చేంజ్ కావాలన్నా మనం బ్యాక్కి వెళ్ళచ్చు షిఫ్ట్ ప్లస్ ట్యాబ్ నొక్కితే సో ఏం లేదు కాబట్టి సేవ్ చేసేసుకున్నాను ఇలా సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్త్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి డ్రాన్ రూపీస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫ్రమ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్ అంటే ఆఫీస్ యూస్ కోసం మనం డ్రా చేసాం ఫైవ్ థౌజండ్ అని ఇది ఎలా జొన్నల్ ఎంట్రీస్లో రాసుకుంటాం క్యాష్ అకౌంట్ ఎటా టు యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ బ్యాంక్ వచ్చింది క్యాష్ వచ్చింది కాబట్టి మనం కాంట్రా అకౌంట్లోకి వేయాలన్నమాట సో ఎఫ్ ఫోర్ మనం టైప్ చేస్తే కాంట్రా పేజ్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అయింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసే ఉన్నాయి యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసే ఉన్నాయి క్యాష్ క్రియేట్ చేసే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు క్రెడిట్లో మనకి ఏమొస్తుంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ సో ఇక్కడ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసే ఉంది కాబట్టి యాక్సిస్ బ్యాంక్ మీద మనం టైప్ చేస్తే సో ఇక్కడ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఆ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎంటర్ నొక్కేసాం మనం సో అమౌంట్ ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ మనం అక్కడ ఎంటర్ చేసేసుకోవాలి అమౌంట్ ప్లేస్లో సో ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంటర్ చేసేసుకున్నాక మనకి ఇది అనేది ఓపెన్ అయింది సో ఇదేంటంటే జస్ట్ చెక్క ఏ ట్రాన్సాక్షన్లో మనం అంటే టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనమాట ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్లో మనం ఎంటర్ చేస్తున్నామని సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ నేను చెక్క ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇటు పక్కన ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అని పేజ్ ఓపెన్ అంటే పక్కన సైడ్ ఓపెన్ అయింది సో నేను అదర్స్ అని పెట్టుకుంటున్నాను సో అదర్స్ అని పెట్టుకుని ఎంటర్ నొక్కేశాను 
సో అమౌంట్ సేమ్ సో ఎంటర్ నొక్కేసాను ఇలా వచ్చేసింది సో ఇక్కడ ఏంటి క్యాష్ అనమాట క్యాష్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి క్రియేట్ చేసుకునే అవసరం లేదు సో ఆ ఎంటర్ నొక్కేసేసి నేను అలా సేవ్ చేసుకుని నరేషన్ నరేషన్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏముందో అది రాసేసుకోవచ్చు నరేషన్ సో ఇక్కడ ఎంటర్ నొక్కాక ఇది సేవ్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి పెయిడ్ పోస్టేజ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ బై క్యాష్ సో పోస్టేజ్ అనేది మనం పే చేసాం సో పోస్టేజ్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ అనేది జొన్నల్ ఎంట్రీస్ అనమాట ఈ పోస్టేజ్ అనేది దేంట్లో రాస్తాం పెయిడ్ పెయిడ్ అని వస్తే మనం పేమెంట్స్లోనే రాసుకుంటాము పేమెంట్స్ పేజీలోకి వెళ్ళాలంటే ఎఫ్ ఫైవ్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే పేమెంట్స్ పేజ్లోకి వచ్చేస్తాం ఇక్కడ మనం ఏమన్నా క్రియేట్ చేయాలా అని చూసుకోవాలి ఇక్కడ పోస్టేజ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి పోస్టేజ్ని సో అక్కడ లేదు కాబట్టి పోస్టేజ్ అని చెప్పి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి పోస్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి దేని అండర్ కింద వస్తుంది ఇది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట సో పోస్టేజ్ అనేది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద మనం నోట్ చేసుకోవాలి సో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పి ఎంటర్ నొక్కేసాక ఇవన్నీ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు సో ఎంటర్ నొక్కేసాం అమౌంట్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అక్కడ వేసేస్తాం హండ్రెడ్ రూపీస్ అని ఎంటర్ చేసేసాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి క్రెడిట్ వచ్చి క్యాష్ ఆల్రెడీ క్యాష్ ఉంది సో ఎంటర్ నొక్కేసేసి సేవ్ చేసేసుకున్నాం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా సో నెక్స్ట్ వన్ సో ఎయిత్ ట్రాన్సాక్షన్ శ్వేత బ్రాడ్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రాడ్ అంటే పర్చేస్ చేసినట్టు బట్ ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ శ్వేత బ్రాడ్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ యాజ్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ కింద వన్ ల్యాక్ తెచ్చింది అని ఉంది సో ఇది జొన్నల్ ఎంట్రీలో ఎలా రాస్తాం క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు శ్వేత క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని చెప్పి మనం నోట్ చేస్తాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాపిటల్ తెచ్చింది బిజినెస్లోకి క్యాపిటల్ తెచ్చింది బ్రాడ్ సో ఇక్కడ రిసిప్ట్స్లోకి మనం వేసుకుంటాము సో తెచ్చింది కాబట్టి సో రిసిప్ట్స్లో ఏం వేసుకుంటాము మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసే ఉన్నాయి క్యాష్ క్రియేట్ చేసే ఉంది శ్వేత క్యాపిటల్ క్రియేట్ చేసే ఉంది ఫస్ట్ శ్వేత క్యాపిటల్ అది ఎంటర్ చేసేసుకున్నాము సో అమౌంట్ ఎంత తెచ్చింది వన్ ల్యాక్ సో వన్ ల్యాక్ అనేది మనం నోట్ చేసేసుకున్నాం సో ఇక్కడ కింద ఏంటి క్యాష్ క్యాష్ కూడా ఆల్రెడీ అదే వచ్చేసింది సో ఎంటర్ నొక్కేసి అమౌంట్ కూడా ఎంటర్ నొక్కేస్తాం సో మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాయే వచ్చినాయి కాబట్టి ఎంటర్ నొక్కేసి సేవ్ చేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నైన్త్ వన్ శ్వేత టేక్ కేన్ టూ థౌజండ్ బై క్యాష్ ఫర్ హర్ పర్సనల్ యూస్ పర్సనల్ యూస్ కోసం టూ థౌజండ్ రూపీస్ తీసుకుంది ఇది మనం ఎలా రాస్తాం డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ సో శ్వేత డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అనొచ్చు డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అయినా అనొచ్చు ఒక్క నేమే ఉంది కాబట్టి సో శ్వేత డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ద బెటర్ సో సో ఇది పేమెంట్స్లోకి వచ్చింది పేమెంట్స్ వచ్చిర్ అనేది ఎంటర్ చేసాము సో తీసుకున్నాక మనం క్రియేట్ చేయాలి ఏం క్రియేట్ చేయాలి డ్రాయింగ్స్ అని క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి శ్వేత డ్రాయింగ్స్ అని చెప్పి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ శ్వేత డ్రాయింగ్స్ దేంట్లోకి వస్తుంది డ్రాయింగ్సే కదా డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్లోకి వచ్చిద్ది అని అనుకోకండి సో ఇలా డ్రాయింగ్స్ డి అని కొడితే అసలు డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అనేది చూపించదు సో శ్వేత డ్రాయింగ్స్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్లో మనం నోట్ చేసుకుంటాం సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ సో ఎంటర్ నొక్కేసేసి సేవ్ చేసేసుకుందాం అమౌంట్ వచ్చి ఎంటర్ నొక్కేసాం సేవ్ చేస్తాం అండ్ అమౌంట్ వచ్చి ఎంత టూ థౌజండ్ సో టూ థౌజండ్ మనం ఎంటర్ చేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి క్యాష్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో క్యాష్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంటర్ నొక్కేసాక సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా సేవ్ అయిపోయింది 
cash and then okay sir come so save ip the narration me is too much in the last call to so next transaction 10th transaction achieve paid salaries rupees 2000 to staff member mr k b k by cash so they are asked them salaries account at all to cash account so by cash to our mom pages some cavity కడమనం దేంట్లో రాస్తామంటే పేమెంట్స్లో రాస్తాం పే అని వచ్చింది కాబట్టి సో పేమెంట్స్లో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి శాలరీస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో శాలరీస్ అకౌంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి క్రియేట్లోకి వెళ్ళిపోయి సో క్రియేట్లోకి వెళ్ళిపోయాము అప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సో శాలరీస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం శాలరీస్ దేంట్లోకి వచ్చేది శాలరీస్ అనేది నేను డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద రాస్తాను డైరెక్ట్గా శాలరీస్ అనేది మనం పే చేస్తాం కాబట్టి సో ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ అని ఇచ్చారు సో టూ థౌజండ్ అనేది కూడా మనం టైప్ చేసేసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే క్రెడిట్ క్యాష్ క్యాష్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి క్లిక్ చేసి సేవ్ చేసేసుకోవాలి క్లిక్ చేస్తే అక్కడ వచ్చేసిద్ది క్యాష్ అనేది సో ఎంటర్ నొక్కేసి సేవ్ చేసేసుకున్నాం ఇది కూడా నెక్స్ట్ వన్ లెవెంత్ ట్రాన్సాక్షన్ మిస్టర్ సురేష్ హ్యాస్ గివెన్ టూ ల్యాక్స్ యాజ్ ఎ గిఫ్ట్ టు ఇంప్రూవ్ హీస్ మదర్స్ బిజినెస్ సో వాళ్ళ మదర్స్ బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు సో ఆ బ్రాకెట్లో ఏంటి సన్ ఆఫ్ శ్వేత ప్రాపర్టీ సో శ్వేత ప్రాపర్టీకి తన సన్ సన్ కొడుకు అనమాట సో దీన్ని ఎలా రాస్తాము యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు శ్వేత అకౌంట్ సో చెక్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి మనం అది బ్యాంక్లో వేస్తాం కాబట్టి యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు శ్వేత అకౌంట్ సో మనం ఏంటి రిసీవ్ చేసుకున్నాం అమౌంట్ని సో అమౌంట్ని మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం అంటే గిఫ్ట్ రూపంలో మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది రిసిప్ట్స్లోకి వచ్చింది రిసిప్ట్స్లో సో రిసిప్ట్స్ పేజ్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎఫ్ సిక్స్ ఎంటర్ చేస్తే రిసిప్ట్స్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది సో రిసిప్ట్స్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకోవాలా సో ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంతకుముందే మనం యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము శ్వేత సిబిఐఏ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం అంటే కరెంట్ ఎస్సెట్ అనమాట సో ఆ రెండు అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు సిఆర్ అని ఇచ్చారు సిఆర్ అంటే క్రెడిట్ క్రెడిట్లో మనకి ఏముంది శ్వేత సో శ్వేత ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది కదా శ్వేత సిబిఐఏ శ్వేత స్వీ సిబిఐఏ మీద మనం టైప్ చేస్తే ఎంటర్ చేసేసుకున్నాం సో అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చారు టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ అని మనం టైప్ చేసేసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి క్యాష్ కాదు అక్కడ బ్యాంక్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి సో అక్కడికి వెళ్తే యాక్సిస్ బ్యాంక్ అనేది ఉంటుంది ఎంటర్ నొక్కేసాక టూ ల్యాక్స్ ఓకే ఎంటర్ నొక్కేసేసి ఇలా ఓపెన్ అయింది చెక్కా లేదా అని అంటే చెక్ రూపంలోనే కదా మనకు వచ్చింది అమౌంట్ సో ఏం మార్చట్లేదు ఆ నెంబర్ చెక్ నెంబర్ ఏమన్నా ఉంటే చెక్ నెంబర్ సో అలాంటివి ఏం లేవు కాబట్టి నేను అలా ఉంచేసి ఎంటర్ నొక్కేస్తున్నాను సో ఎంటర్ నొక్కేస్తే ఇది కూడా సేవ్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్వెల్త్ ట్రాన్సాక్షన్ పెయిడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ సో టూ హండ్రెడ్ ఛార్జెస్ మనం పే చేసాం ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి సో ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఎలా రాస్తాం జోనల్ ఎంట్రీస్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాస్తాం సో మనం పే చేసాం కాబట్టి ఇది పేమెంట్స్లోకి వచ్చేది సో పేమెంట్స్లోకి వచ్చాక మనం ఏంటంటే క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అని ఎంటర్ చేసి మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఏ అండర్లోకి వచ్చిద్ది సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అనేది నేను ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద నోట్ చేస్తున్నాను సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద నోట్ చేశాను సో ఎంటర్ ఎంటర్ నొక్కేసేసి మనం సేవ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇది 
सो अमौंट एंत चारजेस टू हड्रेड टू हड्रेड अमौंट अगर वेक नैक्स्ट वन वी क्या क्या आलरे मन क्या आलरे मन को मन को सो अदर चेसको सेव चुनाव इधर ट्रांसाक्ष सेवें एंटर नौके सेव चा ऐक्सप्ट ओके नैक्स्ट ट्रांसाक्ष नैक्स्ट वन वी थर्टी ट्रांसाक्ष थर्टी वी पेड रूपी हड्रेड टूवर्ड टी एंड टिफि सो टी एंड टिफि वेटी षाप एक्सपेस कॉप एक्सपेस अकउंट इटार टू क्या अकउंटन रास्ता सो मैं पे चसा का बट्टी पेमेंट इधर मन एंटर चुस्क पेमेंट आलरे षाप एक्सपेस क्रिएटे अद एंटर नौकेसा सो अमौंट वी हड्रेड रूपी एंटर नौकेसा नैक्स्ट क्या आलरे उटर नौके सेवने से कुम ट्रांसाक्ष नैक्स्ट ट्रांसाक्ष नैक्स्ट वन वी फोर्टी वन पे टू फिफ्टी टूवर्ड पैकिंग चारजेस पैकिंग चारजेस कोसम टू फिफ्टी रूपी मैं पे चसा अदस्ता पैकिंग चारजेस अकउंट इटार टू क्या अकउंटन रास्ता सो पे चसा का बट्टी पेमेंट वो सो इक मनमे पैकिंग चारजेस क्रिएटी पैकिंग चारजेस अने अडर मन क्रिएटे इंडरक्ट एक्सपेस कमी क्रिएट सो सेवेक पैकिंग चारजेस एंता टू फिफ्टी रूपीस एंटर से सो टू फिफ्टी रूपी वैसी एंटर से नैक्स्ट वन क्या अने आलरे क्रिएटे उबी आ क्या अने मन एंटर से सो एंटर से दी सेव चुस्क नैक्स्ट ट्रांसाक्ष सो ई वीडियो की लास्ट ट्रांसाक्ष फिफ्टी वन पे टेलीफोन बिल अं करे बिल रूपी ट्व हड्रेड अं फिफ्टीन हड्रेड सो दी रास्ता टेलीफोन बिल अकउंटार करे बिल अकउंटार टू क्या अकउंटनी रास्ता सो इध पेमेंटे काबी पेमेंट वे फस्ट वन मन टेलीफोन बिल अने क्रिएटी टेलीफोन बिल अने डरक्ट एक्सपेस का बट्टी डैरक्ट एक्सपेस अंडर अंत अंडर डैरक्ट एक्सपेस सो टेलीफोन बिल सो डक्ट एक्सपेस सो एंटर नौके सेव नैक्स्ट इक अमौंटे ट्व हड्रेड सो ट्व हड्रेड एंटर से सो मन डीआर असा इपड़ कीआर अस्टी मन दाँ डी अ टाइप डीआर अच्छे इप्ड मन एम क्रिएटी इंकोटी कदा टू ट्रांसाक्ष दाटो इच्छा सो इंकोटे करे बिल करे बिल मन क्रिएटी सो इन मन क्रिएटे वेली करे बिल क्रिएटी सो करे बिल अंडर डैरक्ट ट्रांसाक्षन अटे डैरक्ट एक्सपेस कच्ची सो डैरक्ट एक्सपेस एंटर नौके सेव चुस्क अमौंट फिफ्टीन हड्रेड फिफ्टीन हड्रेड वेसा इकड़ा टू क्या काबी क्या क्या आलरे उबी टोटल वे मन टोटल चले टोटल आटोमेटिक सो मन इला सो फिफ्टी मन फिफ्टीन ट्रांसाक्ष वीडियो चसा इपड़ी वीडियो मन आसाक्ष चूड़ी कदा असल ये ट्रांसाक्षा अने से चुस्काली का बट्टी मन चक्क चक्काले मन की बाली बाली चूड़े बालन षीट प्राफिट अं लास् चूड़े प्राफिट अं लास्ट वेलि सो so, इकड़ नैन बालन षीट चूदा बालन षीट की वेतना बी एन नौकते बालन षीट वो बालन षीट एवं ट्व लैक्स नाइटी एट थौज अने कैपिटल अकंट को इकड़ मन की प्राफिट अं लास्ट चूपे चूपी का प्रो अंत प्राफिट वा लास्ा अने
सो प्राफिट अं लास्ने लास्ो काबी मन प्राफिट अं लास्ट चूस इकड क्लीक मन को इपड़ नैन क्लीटे फिस्ड एसैट्स एन उ असल फिस्ड एसैट्स में एमेम उ चूड्स सपरेट वीटनि ओपन चेस चूस आ वोचर्स की वेलिपता सो आ वोचर्स की वेल्पया इकड एडिटू सो चूँ सो इला वस्तम मन डेट चेंजेस डेट एला चेजे नैक्स्ट वीडियो चुपता इन डेट नैन डेट असल कॉलम में मेन चेयले कदा नीन ओजेस एला चपाँ अंत डेट कॉलम अने टे सो अंटी सेम डेट अंत डेट वे रोज वेस सो so, इक प्राफिट अं लास्ट इक चूस मन की इक नैट लास्ट कौन सो so, नैट लास्ट वो सो so, इला चूड़ी लेकिन गेट वे डैरक्ट पीएन नौकते प्राफिट अं लास्ट वेलिपता अभी अभी चूपस्ता सो so, कि प्राफिट अं लास्ट की वेदा इकड अंत अंत कौ प्राफिट अं लास् इकड़ अंत कैट प्राफिट अरी नैट लास्ट चूँ नैट लास् एंत नैट लास्ने फाइव थौज सैवन हड्रेड अने नैट लास्ट इ सो दाटना अं इधार सो इन मन बाली चूसा प्राफिट अं लास्ट चूसा अं ट्रयल बस चूड़े क्ले मोर के ट्रयल बस इंका डिस्प्ले मोर के ट्रयल बस डे बुक्स क्या क्या फ्लो फंड फ्लो सो अकाउंट बुक्स इलाटी वी इनकम अवसर ले जस्ट ट्रयल बस चूस्ना एबीसी अंड को प्राइवेट लिमिटेड की ट्रयल बस एंटी थर्टी लैक्स टोटल सो so, ई वीडियो नचते लाइक् शेर चयें इंका एवरना सब्सक्रैब् चुस्क प्लीज़ डू सब्सक्रैब अवर् नल and thank you for watching till and keep smiling and jagratha ga undandi ever precautions val teeskondi uh, ever kostundo ever ki raatledo kuda teliyaledu so jagratha ga undandi healthy food teeskondi and time to time teeskondi eppudu kappudu hand wash cheskondi sanitize use cheyandi mask compulsory use cheyandi social distance कंपलसरी मेटी